Si Mama. Proud na proud tayo kay Papa, no? Tingnan mo, oh. Ganda-ganda ng ginawa niya. Maglalagay pa ako ng malaking playground dyan para makalaro si Ana. Swerte-swerte naman ni Ana. Narinig mo yun, Ana? Magkaka-playground ka pa. Ano mo, Han? Proud na proud talaga ako sa'yo. Sipin mo, ang gulo ko yun lang dito dati. Pero naiayos mo ng ganito kaganda. Parang yung buhay ko na, magulo. Until you came. Naalala ko noon, nagdududa pa sa'yo si Ate Helen. Sabi niya kasi, hindi daw ikaw yung tipo na magsiseryoso. Pero, bago tayo kinasal, nangako ka sa akin that you would be a good husband to me. At alam mo, Han, hindi ka lang mabait na asawa sa akin eh. You are the perfect husband. You know? Hindi ko nang magagawa po kung hindi dahil sa iyo. At ngayon darating na rin si Ana. I'll be the best father I can do. At hindi lang bahay ang tatayo ko. I'll be the perfect home for you and Ana. I love you. I love you. Thank you. Wala na talaga ako may hiling pa. Oh, ingat. Uh -huh. Ang kausapin, ha? Ako na to. Ako na bahala. Sir, papapunta rin. Ah, sir, may elevator po doon papunta ng 6th floor. Tumalan po kayo. Mas mabilis ko sa akin. Ako na bahala rin to. Ingat ka! Pagpesa! Ayaw mo magpapigil eh! Ano akong iwan? 
Nandito na ako. Salamat sa inyo. Lalo na sa asawa mo. Ako wala ko yun. Ginawa lang naman ho namin yung dapat. Tita, natanong ko lang ho, ano ho ba ang problema ni Odessa? Nagsimula yan nung, nung naghiwalay siya ng boyfriend niya si Anton eh. Hindi na niya kinaya. Ayan. Ay nangyari tuloy. Ang may kasalanan talaga niya si Anton. Kaya yan nagkaganyan. Wala nung nahiwalay siya. Wala nang ginawa kundi umiyak. Magkulong sa kwarto. Tsaka tulitong dito, tulirong tuliro. Tsaka yung nangyari ngayon, hindi totoo yun eh. Matagal lang ginagawa niya yan. Laging ganun naman siya eh. <laughs> So, when you finally got her, hindi ba tumama ang ulo niya sa pagbagsak niyo? Uh, hindi naman. I made sure na hindi siya nasaktan. Nakapagpatingin na ho ba siya sa doktor? Kasi po yung sinasabi po ninyo sa akin, tita, signs po yun ng depression. Sinasabi ko naman sa kanya yung sasamahan ko siya, pero ayaw niya. Hindi naman daw siya baliw. Ay, ay, tita, yung kondisyon ho niya. Delikado po yun. She needs professional help to deal with the depression na pinagdaraanan po niya ngayon. Uh, okay. As of now, stable naman ang pasyente. But we still need to monitor her condition. Okay. Excuse me. Thank you, Doc. someone better. Linda, 
Adesa, if you need help, pwede mo akong puntahan sa St. Mark's Hospital anytime. Doktor ang asawa ko, Odessa. Matutulungan ka niya. Asawa mo siya? Magkakababy na kami. Odessa, kamusta pakiramdam mo? Gusto ko na lang. Gusto ko na lang mapag-isa. She needs to rest. Halika na. Mauna na po kami. Siya si Larry at saka si Evelyn. Sila ang mga tumulong sa'yo. Salamat. Salamat. Ayan ah, sabi ng doktor, kailang magpahika kang mabuti. Tita, hindi na ho ba bumalik yung lalaking tumulong sa akin? Ah, si Larry? Ay, hindi na. Pero nagpasalamat ako sa kanila ng sobrang mag-asawa. Kasi alam ko naman nagmalasakit sila sa sa'yo eh. Kamukhang kamukha niya si Anton. Pwede. Wala na si Anton. Sana naman matanggap mo na yun. Bakit hindi mo subukang makalimutan mo na siya? Tsaka ayoko nang mauulit ito, ha? Baka mamaya, hmm, kung ano naman mangyari sa'yo, dahil sa kaiisip po sa kanya. O sige, pahinga ka na. Hello to my lovely wife, huh? <laughs> my sunshine, my everything, my one and only. My bolero. Oh, no bolero, totoo yun, huh? And I always try to be a better person for you. I know that. Mm -hmm. <laughs> Ano yan? Pakbet, pakbet. Pak Favorite mo. Para just a baby natin. Okay, sige. Happy Saturday. Sige. Sige, papasukin mo. Thank you. Hi. I hope you can still remember me. Uh, I'm Odessa. Ako yung tinulungan mo. Yes, of course. Ha? <laughs> Kamusta? Nagpunta ako dito para personal kayong pasalamatan. I have something for you. Okay. Thank you. Nagkabala ka pa. Well, thank you. Larry, kung hindi dahil sa'yo, ano na siguro nangyari sa akin ngayon? I'm happy na okay ka. 
Thank you. Odessa, paano mo nga pala nalaman ng address namin? Nagpatulong ako sa tita kong Ji. Uh, anyway, uh, pinilit ko lang talaga pumunta dito para magpasalamat sa inyo. Hindi na rin ako magtatagal. Anda, uh, nagluto ako ng dinner. Maybe you want to join us, huh? Yes, stay for dinner. <sighs> talaga? Hindi, ano, no, no thanks. Uh, paalis na rin ako. I'm really happy to see you again. Bye, Evelyn. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ay, dumaan lang ako sa bangko, tita. Chinay ko yung deposit ng mga tenant para sa rent itong month na to sa mga apartment natin. Inabot ka na lang itong oras? Hapon lang, sarado na ang bangko. Saan ka ba nagpunta? Nag-aalala ko sa'yo, baka mamaya kung ano nang naiisip mo. Ito, wala naman akong ginagawang masama. Dumaan lang ako kay na Larry. Sino Larry? Si Larry Medrano, tita. Ah, si Larry. Yung tumulong sa inyong mag-asawa? Pinuntahan mo sila? Yes, tita. Kasi gusto ko mag-thank you sa kanila eh. Wala naman siguro masama doon. Matanaw lang ako ng utang na loob. Okay. Han? Uh. Hindi ka pa na weirdo, Han, na nagpunta rito si Odessa? Don't tell me nagsiselos ka. <laughs> sige nga ako nagsiselos. Hindi ako oh, nagsiselos. Sige, sige, sige. Mm. Kaya lang, nakita naman natin, di ba? Alam natin na si Odessa is mentally unstable. Ayoko lang naman na ikaw yung maging bago niyang obsession. Nahirap na. Uh, uh, pero ano mo, huwag mo na isipin yan. Natulog na tayo. Ano yan, ano yan. Nako, Evelyn. Kung ako sa'yo, babantayan ko yung asawa mo, ha? Sabi nga nila, daig ng malandi ang maganda. Pero ibang usapan, kung ang umaaligid sa asawa mo, eh malanding luka-luka. Ate Helen naman, alam naman natin na yung babaeng yun unwell. I even offered nga na gamutin siya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Naramdaman mo na nga na may gusto sa asawa mo, di ba? Tapos gagawa ka pa ng paraan para makalapit sa inyo? Tignan mo, di ba napuntahan kayo sa bahay niyo? Glenda, halika nga. Kausapin mo nga itong kaibigan mo. Sabihan mo nga, huwag masyadong kampante. Narinig niyo naman kung anong ginawa nung Odessa na yun, di ba? Evelyn, may point naman ng ate mo. Be wary of that girl. Kung kailangan pa niya ng professional help, hindi dapat ikaw ang hahawak ng case niya. Kung gusto mo, ireto mo na lang si Mateo. Nako, Glenda, baka naman yung asawa mo ang susunod na kalantariin niya. Ate! Di ba naman si Glenda, di natakot mo? Hmm. Huwag mong sabihin natatakot ka rin sa presence ng babaeng yon. No naman. Ayoko lang na. O di ba, hindi lang natin siyang pag-usapan, lalo na sa ganitong paraan. Bakit pa? Garapal nga, di ba? You know what you should do? Kausapin mo si Larry ng masinsinan. Tell him your real concern. Nakausap ko na naman si Larry about this. Pero alam niyo naman sa inyo ko lang nasasabi yung discomfort ko about the situation. Alam niyo, sana lang talaga hindi na ulitin ni Odessa yung ginawa niya. Ano ni 
presa dito. Oh, dessa? Kailangan mong tulong? Nakakahiya sa'yo. Naisip ko nga, i-drive ko na lang sa vulcanizing shop eh. Hindi ako marunong magpalit ng gulong. Oh, delikado pa yun. Tulungan na kita. Talaga? Oo naman. Sarapag. Teka. Okay. Malita ba agay yun? Mawa ka naman. Pawis na pawis ka na. Oo. Alam mo, hindi ko maiwas ang isipin na tuwing kailangan-kailangan ko ng tulong. Lahi ka nandiyan to save me. Ano, kahit sino man siguro makakita sa'yo, tutulungan ka. Pagpunta ko pa si Evelyn. Okay, salamat ah. Sige, wala na. Mauna na ako. Okay. Okay na yan. Larry. Sana sa susunod, makabawi ako sa'yo. Sige. Okay. Okay, thank you. May pasok na lang ito. Han? Oh. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Odessa kung bakit nandito siya sa area natin? Eh, hindi, hindi namin napag-usapan. Hmm. Nakapagtaka lang kasi sabi ng tita niya sa akin, teka, bulak ang dance room. Uh, baka siguro may, may kaibigan dito. Uh, Ask ka tayo. sa atang kanyang ina. Nakaraan na sila ng matinding pagkahumaling. Yung ugali ba niya na siyang nagpapapansin? Ano nangyari sa gulong natin? Tumain lang po ako. Pagbalik ko, lasas na po yung mga gulong. Sinadya yan, Evelyn. At sigurado ko, yung Odessa na yan na may gawa niyan. Odessa? Si Evelyn na nasawa mo. Ngayon ako na si Evelyn. Mamahalin mo na rin ako. Larry! Mag-iingan ka dito sa babae ito! Ikaw ang sumisingat sa akin! Evelyn? Ano nangyari? Larry, tumawag ka ng doktor! Ano nangyari? 